ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ரம்யாஸ் கிச்சன் இது வந்து என்னோடய நியூ சேனலுங்க நான் போடுற ஃபஸ்ட்டு வீடியோ இது யூஸ்வலாக எல்லோரும் யூ செய்கிற மாதிரி ஒரு சாதாரண சுண்டல் தான் வந்து நான் செஞ்சுருக்கேன் ஸோ நீங்கள் பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குது அப்படின்றதையும் அது மட்டும் இல்லாமல் என்னெல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றதையும் வந்து நீங்கள் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ ப்ளீஸ் சப்போர்ட் மை சேனல் என்ன ஃபஸ்ட்டு சேனல் ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து இந்த சேனல் ஓப்பன் பண்ணி இந்த வீடியோ போடுறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொன்றையும் நான் உங்ககிட்ட சொல்லிக்கிறேன் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு வீடியோன்றதுனால நான் வந்து யூஸ்வலாக செய்கிறது தான் போட்டிருக்கேன் இதுக்கப்புறம் போடுற வீடியோ ஒவ்வொன்றத்துலேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டான டிஷ்ஷை வந்து நான் உங்களுக்கு போடுவேன் அப்படின்றதே நான் உங்கள்கிட்ட வந்து நான் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் குழந்தைங்களுக்கு பிடிக்கிற மாதிரி ரொம்பவே சத்து உள்ளதாக டிஃப்ரெண்ட்டாக டேஸ்டியாக செய்கிற மாதிரி இதுக்கப்புறம் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவையும் வந்து நான் பார்த்து பார்த்திங்கன்னா நான் போடுறேன் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா யூஸ்வலாக தாங்க சுண்டல் தான் பார்த்திங்கன்னா என் வீட்டில் வந்து எங்கள் வீட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னோடய மாமனார் ஓம் சக்தி கோயிலுக்கு வந்து மாலை போட்டிருக்காங்க அவங்களுக்கு பிரசாதம் கொடுக்கணும் கோவில் அப்படின்றதுக்காக என்னோடய அத்தை வந்து அடுப்பிலையே குண்டா வச்சு வந்து செஞ்சுருக்காங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுப்பு வச்சுருக்காங்க அடுப்பில் விறகு வச்சு நல்லா தண்ணி கொதிக்க கொதிக்க வந்ததுக்கப்புறம் இந்த வெள்ளை சுண்டல் வெள்ளை மூக்கல் இருக்குது இல்லைங்களா அந்த மூக்கல்லே வந்து இப்போ கொ போடுறாங்க அந்த தண்ணியில் இந்த வெள்ளை மூக்கலில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாேருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கோம் நான் வந்து இருந்தாலும் சொல்லிடுறேன் ப்ரொசீஜர் வைஸ் இது வந்து நாங்கள் காலையிலே வந்து ஊற வச்சிட்டோங்க ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நல்லா ஊற வைக்கிறோமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து வெந்துடும் அது மட்டும் இல்லாமல் கொட்டை ரொம்பவே சாஃப்டாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் புதுசாக சுண்டல் செய்கிறீங்க அப்படின்னா இது இந்த சே இந்த இந்த இன்சல்லாம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சுண்டல் செ தெரிஞ்சவங்களுக்கு இதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனையே இல்லை இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு சுண்டல் செய்கிறேன் அப்படின்றவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த கல்ல இந்த மாதிரி வெள்ளை மூக்கல்ல கருப்பு மூக்கல்ல பட்டாணி அந்த மாதிரி எதாவது இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ரொம்ப நேரம் ஊற வைக்கிறீங்களோ அவ்வளோ கொலம் வந்து நல்லா சாஃப்டாக வந்து கொட்டை வெந் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் ரொம்பவே வந்து சீக்கிரத்தில் வெந்துடும் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அடுப்பில் பாதி வந்து கொட்டை வெந்துடுச்சு நல்லா வந்து வேக வச்சுட்ருக்காங்க இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக வந்து உப்பு போட்டுக்கிட்டால் கொட்டை வந்து நல்லாவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா பாதி கொட்டை வந்து பார்த்திங்கன்னா பாதி வந்ததுக்கப்புறம் இல்லைனா முக்கால் வாசி அந்த மாதிரி வந்ததுக்கப்புறம் உப்பு போட்டுக்கோங்க அப்படி உப்பு போட்டுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ரொம்பவே வந்து டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ரொம்பவே நல்லா சீக்கிரமும் வெந்துடும் இப்போ நீங்கள் பாதி வெந்ததுக்கப்புறம் உப்பு போட்டீங்க அப்படின்னா ரொம்பவே சீக்கிரத்தில் வெந்துடும் உப்பு போட்டுட்டு நல்லா வந்து அந்த கொட்டையை தொலைவி விட்டுக்கோங்க அப்போ தான் உப்பு உப்பு வந்து எல்லா இடத்துலையும் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகும் ஸோ நீங்கள் பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குது அப்படின்றதையும் வந்து மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் என்னெல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றதையும் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா இது இன்னும் ஃபஸ்ட்டு சே வீடியோ அது மட்டும் இல்லாமல் நியூ சேனல் ஸோ நீங்கள் பார்த்துட்டு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தயவு செஞ்சு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எப்படி இருக்குது அப்படின்றதையும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் என்ன இருந்தாலும் பரவாயில்ல இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கொட்டை நல்லா வெந்துடுச்சிங்க நல்லாவே வெந்துருச்சு இப்போ பார்த்திங்கன்னா தண்ணி நிறையா இருக்குது கொஞ்சம் நிறையா வச்சுட்ருக்காங்க இப்போ இப்போ அந்த தண்ணியெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதில் இருந்து அந்த கொட்டையிலேருந்து வெளியே எடுத்துகிட்ருக்காங்க எங்கள் ஊர் வந்து பார்த்திங்கன்னா வில்லேஜ் தாங்க கிராமந்தான் சிட்டி எல்லாம் எதுவும் கிடையாது கோவிலில் வந்து இந்த மாதிரி அடிக்கடி வந்து பிரசாதம் பண்ணி கொடுப்போம் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா வடித்தட்டு மரத்தால் செஞ்ச வடித்தட்டை தான் வச்சு கொட்டையை வந்து அதில் தண்ணி எல்லாம் எடுத்துகிட்டு ரிமூவ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இப்போ வந்து எல்லாத்தையும் வடிகட்டி எடுத்தாச்சுங்க இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா தண்ணி எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இப்போ மட்டும் கொட்டையை மட்டும் எடுத்துட்டோம் லைட்டாக உப்பு போட்டு நல்லா வேக வச்சுட்டோம் காலையிலே நீங்கள் வந்து எப்போ சுண்டல் செய்யணுன்னு நினைக்கிறீங்களோ எவ்வளோக்கு எவ்வளோ முன்னாடி வந்து வேக வைக்கிறோமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்கும் இப்போ வந்து தாளிக்க போகிறோம் இப்போ வந்து அடுப்பில் தான் வச்சுருக்காங்க அதே குண்டாவில் தான் எண்ணெயை ஊற்றியிருக்காங்க இப்போ எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா தேவையானது அதாவது சுண்டலுக்கு தேவையான இது எல்லாமே கடுகு சீரகம் இப்போ வந்து கடுகு சீரகம் போட்டிருக்காங்க கடுகு சீரகம் நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் கருவேப்பிலை அப்புறம் வெங்காயம் பச்சை மிளகா சுண்டலை பொறுத்த வரைக்கும்
கடுகு பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் அதில் என்னெல்லாம் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கருவேப்பில் இருக்குது பச்சை மிளகாய் வெங்காயம் நாங்கள் வந்து பெரிய வெங்காயம் தான் போட்டிருக்கோம் ஆனால் நீங்கள் செய்யும் போது வந்து சின்ன வெங்காயம் போடுங்க எப்பவுமே வந்து பெரிய வெங்காயத்தை விட சின்ன வெங்காயம் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே வந்து டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதுவும் தான் உடம்புக்கு ரொம்பவே நல்லது பெரிய வெங்காயம் நல்லது இல்லை இப்போ இருக்கிற ஸ்டேஜில் சுச்சுவேஷனில் பார்த்திங்கன்னா வெங்காயம் போடுறதே பெரிய விஷயமா இருக்குது ஏன்னா வெண் பார்த்திங்கன்னா வெங்காயம் தங்க விலைக்கு ஏறிட்டுருக்கு அப்படின்னு வந்து எல்லாம் நிறையா வந்து வீடியோஸ் வருது பார்க்கவே காமெடியாக இருக்குது காமெடியாக இருந்தாலும் வெங்காயம் வாங்கிறது ரொம்பவே சீரியஸாக தாங்க இருக்குது அந்தளவுக்கு வந்து வெங்காயம் ரேட் ஏறிட்டு இருக்கு அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எந்த வெங்காயம் யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தாலுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்ன வெங்காயம் போட்டீங்க அப்படின்னா ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து ரேட் எல்லாமே ஒரே ரேட் தான் அதனால சின்ன வெங்காயம் போட்டுக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கொத்தமல்லி அது நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் நல்லா வதங்க எண்ணெயில் வதங்கினதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கொத்தமல்லி போடுறாங்க அது வாசனையாக இருக்குங்க சுண்டல் சாப்பிட்றதுக்கே நல்லா வாசனையாக இருக்கும் கொத்தமல்லி எல்லாம் நமக்கு சுண்டலுக்கு தேவையானது எல்லாத்தையும் நம்ம போட்டாங்க அப்படின்னா ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அது நம்ம அந்த தாளிச்சு நல்லா தாளிச்சதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த கொட்டையை போட்டு நல்லா வந்து அந்த கலவையோட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அதில் இருக்கிற டேஸ்ட்டெல்லாம் அந்த கொட்டையெல்லாம் ஏறும் பிரசாதம் கொடுக்கணும் எல்லாருக்கும் பிரசாதம் கொடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக வந்து வீட்டில் ரெண்டு கிலோ ரெண்டு கிலோ வெள்ளை மூக்கெல்லாம் வாங்கி ஊற வச்சாங்க அதனால் இந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா நிறையா இருக்குது நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ ஊற வச்சுக்கோங்க மெயினாக வந்து ரொம்ப நேரம் ஊற வச்சிங்க அப்படின்னா கொட்டை ரொம்பவே சீக்கிரம் வேகும் ரெண்டு டி ரெண்டு நல் அதாவது பார்த்திங்கன்னா ஊற வைக்கிறதுனால என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே சீக்கிரத்தில் வெந்துருங்க ரொம்பவே சீக்கிரத்தில் வெந்துடும் அது மட்டும் இல்லாமல் கொட்டை வந்து ரொம்பவே சாஃப்டாக இருக்கும் அதுக்காக சீக்கிரம் ஊற வச்சோம் அப்படின்னா ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சுண்டல் செய்கிறவங்களுக்கு இது எல்லாமே தெரியும் இதெல்லாம் ஒரு வீடியோவாக போட்டிருப்பீங்களா போட்டிருக் போட்டிருக்கீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுண்டல் செய்ய தெரிஞ்சவங்கெல்லாம் கேட்பீங்க இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அதை சொன்ன இல்லைங்களா இது என்னோடய ஃபஸ்ட்டு வீடியோ ஸோ என்னால் வந்து இப்போது கோவிலுக்கு போகிறாங்க அப்படின்றதுனால அந்த வீடியோ எடுத்து போட்டிருக்கேன் இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக நான் வந்து நல்ல நல்ல வீடியோவாக ரொம்பவே டேஸ்டியான டிஃப்ரெண்ட்டான வீடியோலாம் போடுவேன் ஸோ நீங்கள் பார்த்துட்டு எப்படி இருக்கா அப்படின்றத கம்பன் கம் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்